পর্দার ভিলেন বাস্তবে কেমন সবাই পর্দার নায়কের মতো হতে চায় কেউ কি কখনো খলনায়ক হতে চেয়েছেন এমনটা সাধারণত হয় না কারণ একটাই কে হতে চাইবে মন্দ মানুষ অনেকে হয়তো ধরেই নেয় পর্দার নিকৃষ্ট মানুষগুলো বাস্তবে হয়তো এমন কিন্তু না পর্দার ভিতর বাহির বিস্তর ফারাক রয়েছে এটিএম শামসুজ্জামান পুরো নাম আবু তাহের মোহাম্মদ শামসুজ্জামান উনিশশো একচল্লিশ সালের দশই সেপ্টেম্বর নোয়াখালীর দৌলতপুরে নানা বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন তিনি গ্রামের বাড়ি নোয়াখালী জেলার ভোলাকোটের বড় বাড়ি বর্তমানে ঢাকার সূত্রাপুরের দেবেন্দ্রনাথ দাস লেনের ছেচল্লিশ নম্বর বাড়িতে থাকেন তিনি ম্যাট্রিক পাশ করার পর ময়মনসিংহ সিটি কলেজিয়েট হাই স্কুল থেকে পড়াশোনা শেষে জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হন পিতা নুরুজ্জামান ছিলেন নাম করা উকিল এবং শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের সঙ্গে রাজনীতিও করতেন মাতা নুরুন নেসা বেগম পাঁচ ভাই ও তিন বোনের মধ্যে শামসুজ্জামান সবার বড় উনিশশো সালে পরিচালক উদয়ন চৌধুরীর বিশকন্যা চলচ্চিত্রের সহকারী পরিচালক হিসেবে প্রথম কাজ শুরু করেন এছাড়া প্রয়াত পরিচালক খান আতাউর রহমান কাজী জহির সুভাষ দত্তের সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন বাস্তব জীবনে সবসময় সাদা পোশাক পরতে পছন্দ করেন এ মানুষটি নিয়মিত নামাজ পড়েন বেশি মানুষের সঙ্গে কথা না বলে নিভৃতে একা ঘরে অবসরে বই পড়তে ভালোবাসেন তিনি সাদা মাতা কিন্তু সততার সঙ্গে জীবন কাটাতে পছন্দ করেন এই অভিনেতা এটিএম শামসুজ জামান অভিনয়ের জন্য স্বীকৃতি হিসেবে এ পর্যন্ত জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন পাঁচবার শিল্পকলায় অবদানের জন্য দুই হাজার সালে পেয়েছেন রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ সম্মাননা একুশে পদক তবে ব্যক্তিগত জীবনে খুব একটা সুখে নেই তিনি এক ছেলের খুনের দায়ে আরেক ছেলে জেলে স্ত্রীগত হয়েছেন অনেক বছর হল আহমেদ শরীফ দেশীয় চলচ্চিত্রে খলনায়ক চরিত্রে আহমেদ শরীফ এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাম খলনায়ক হিসেবে উনিশশো সালে তিনি প্রথম অভিনয় করেন দেলোয়ার জাহান ঝন্টুর বন্দুক ছবিতে এ ছবিটি সুপার ডুপার হিট হয় এরপর এ পর্যন্ত প্রায় আটশোরও বেশি ছবিতে খলনায়ক চরিত্রে অভিনয় করেছে এ সু অভিনেতা ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অবসরে ক্রিকেট খেলা ও খবর দেখতে বেশি পছন্দ করেন টেস্ট ম্যাচও তার মিস যায় না একটা সময় তিনি পাকিস্তান ক্রিকেটার সাপোর্ট করতেন বর্তমানে বাংলাদেশের খেলা দেখতেই বেশি পছন্দ করেন তিনি বলেন তামিম ইকবালের খেলা আমার প্রচুর পছন্দ স্ত্রী মেহরুন আহমেদ ও একমাত্র কন্যা আফিয়া মুবেশিরাকে নিয়েই আহমেদ শরীফের পরিবার একমাত্র মেয়ে আফিয়া ও লেভেল শেষ করে সম্প্রতি মালয়েশিয়া থেকে আমেরিকান ডিগ্রি ট্রান্সফার প্রোগ্রাম বিষয়ে দু বছর পড়াশোনা শেষ করেছেন স্ত্রী মেহরুন আহমেদ নরসিন্দিতে আব্দুল কাদের মোল্লা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে সঙ্গীতের ক্লাস নেন সেখানে আহমেদ শরীফও মাঝে মাঝে ক্লাস নিয়ে থাকেন বর্তমানে উত্তরার চার নম্বর সেক্টরে থাকেন তারা আর অবসরে গ্রামের বাড়ি কুষ্টিয়ার সময় কাটাতে পছন্দ করেন মিশা সওদাগর আশির দশকে নতুন মুখের সন্ধানে কার্যক্রমে নায়ক হয়ে আসেন মিশা সওদাগর ছোটকো আহমেদ পরিচালিত সিনেমাটির নাম ছিল চেতনা পরে তমিজুদ্দিন রিজভির পরিচালনায় আশা ভালোবাসা ছবিতে সর্বপ্রথম খল চরিত্রে অভিনয় করেন গত দশ বছর খল চরিত্র ছিল তার এক আধিপত্য পর্দায় খারাপ হলেও বাস্তবে এই মানুষটি বেশ সাদাসিধে এ পর্যন্ত আটশো পঞ্চাশটিরও বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি সবসময় হাসি মুখে কথা বলতে পছন্দ করেন এই খলনায়ক তার দুই সন্তানের নাম ইয়োশি ও কোরায়নী মিশা সদাগরের সঙ্গে সময় কাটাতে পছন্দ করেন ইন্ডাস্ট্রিতে তার খুব কাছের বন্ধু ওমর সানি যদিও শিল্পী সমিতি নির্বাচন নিয়ে দুই বন্ধুর সম্পর্কটা বেজায় খারাপ হয়েছে তবুও তিনি এখনও ওমর সানিকে ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে কাছের বন্ধু বলে মনে করেন কাজ না থাকলে বাইরে কখনো আড্ডা দেন না মিশা তার স্ত্রীর নাম মিতা মিশার আসল নাম শাহিদ হাসান তবে কিভাবে আসলো মিশা নামটা সেটা কি তার ডাক নাম নাকি বন্ধুরা তাকে আদর করে ডাকত মিশা বলে না ঘটনাটা ভিন্ন উনিশশো সালে বিয়ের পীড়িতে বসেন শাহিদ হাসান তার স্ত্রীর নাম মিতা স্ত্রীর নামের মি আর শাহিদ নামের শাহ দুয়ে মিলে আজকের মিশা বিয়ের আগে হয়তো কেউ ভাবতেই পারেনি শাহিদ হাসান হয়ে যাবে আজকের নাম্বার ওয়ান খলনায়ক মিশা সদাগর চলচ্চিত্রে অনেক সংসার ভাঙার কারিগর হলেও বাস্তব জীবনের অনেক সুখী মিশা ও তার পরিবার প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন তারা সাদেক বাচ্চু গ্রামের বাড়ি চাঁদপুর বর্তমানে ঢাকায় রাজারবাগের মোমেনবাগে থাকেন স্ত্রী শাহানাজ জাহান পরিবারে সাদেক বাচ্চু দুই মেয়ে এক ছেলে মেয়েদের নাম মেহজাবিন ও নওশিন ছেলের নাম সোহালিন সাদেক বাচ্চু বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম খল অভিনেতা মঞ্চ ও টিভি নাটক থেকে চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি উনিশশো সাতাত্তর আটাত্তর সালে বিটিভির নিয়মিত শিল্পী হিসেবে অভিনয় শুরু করেন এ অভিনেতা তিনি বলেন অভিনয় ছাড়া জীবনে কিছুই শিখি নাই আর আমার পরিবারকে দেখতে গিয়ে আমি মূলত দেরিতে বিয়ে করেছি অভিনয় করে বাড়ি গাড়ি কিছুই করতে পারিনি বাস্তব জীবনে কাজ না থাকলে বই পড়তে পছন্দ করেন শুটিং না থাকলে চিন্তা হয় পরিবারের নামাজ পড়ে বই পড়ে সময় কাটে তখন 
আর এমন চমক লাগানো তথ্য পেতে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন